Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay magsimula sa ating panambahan sa hapon na ito. Tayo po lahat magsitayo. So stand up please and let's open in prayer. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli ama sa panibagong pagkakataon po na yung mga anak ay muling pinipon sa bayas ng bahan upang sama-sama po kami na magpuri at magsamba sa inyong dakilang pangalan. That's a service of God. This afternoon, pagpalain niyo po ang uh, awitan, pagpalain niyo po ang uh, special, at higit sa lahat, pagpalain niyo po ang pangangaral, paghahayat po niyo sa ito. Kumitin niyo po ang mga pastors, paghahayat, hindi po namin na maabot po ang pangangailangan ng bawat isa po sa amin. Give us an open heart and open mind of God para po sa pagkikinig niyo po sa ito. Lain po at bigyan niyo po ang excitement and joy sa kalagitnaan po namin sa oras na ito. Ipalain po mga kapatiran na sa kanilang tahanan sa oras na ito, hinihiling po namin na maabot po ang kanilang pangangailangan mula po sa inyong salita. Ipalain po ama sa, mga, sa kalagitnaan po na mga kapatiran na dumadanas po ng pagsubok kayo po ang patuloy na magpakita po ng kapangyarihan po sa kanilang buhay. Maraming maraming salamat po sa kadakilaan niyo po katapatan sa aming buhay. Salamat po Panginoon sa Kristo sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po sa inyong banal na dugo na dalang sa cross ng Calvario na nilinis po ng aming mga kasalanan. That's us so God, that's your service, at kayo po ang patuloy na malugod mo po po rin po namin sa hapon na ito. Maraming maraming salamat po, patuloy na po kasama sa aming panalangin sa Apostle Gil po sa Kapos niyo. Palain niyo po ang mga kasama sa pagtatanim po doon sa bundok, patuloy po ingatan sa tektunan po at ingatan sa pagkakapin ng diablo at doon po sa tektunan at makarating po sila sa pagig sa araw po na biyernes na magpaya pa rin po Panginoon ay maraming salamat po at ano man po karamihan na mga kasalanan na kita niyo po sa aming puso at isipan yung bahay upang hindi po namin matagap ang pagpapala at upang hindi po kami maging pagpapala Panginoon Nakalinisin po nga po at patawarin niyo po kami. Holy Spirit of God, please continue to empower us and to guide us this evening. Guide us into all truth. Binabalik po namin naman lahat po ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng Christ Jesus na aming tagapagintas. Amen. Remain standing please. At tuloy po natin ating song sheets. Tayo po ay magawin ang para sa Panginoon. Get a song sheet please. In page number one, stand up for Jesus. Song number one, sad and song sheet, stand up for Jesus. The first dance and now ready to sing. Stand up, stand up for Jesus. Be soldiers of the cross. Live by His royal banner, it must not suffer loss. From victory until victory, His army shall He lead. Till every foe is vanquished, and Christ is Lord in this universe. Stand up, stand up for Jesus, that from page four, revive us again. Awitin po natin ang masigla at masayang awitin. 
In the first stanza now, ready, sing. We praise thee, O God, for the sign of thy love. For Jesus said, I then is now gone above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Sing a verse. We praise thee, O God, for the spirit of life who has shown us our Savior and slaughtered our night. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Third verse. O glory and praise. To the Lamb that was slain, who was born all our sins and hath cleansed every stain. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Last verse, sing. Revive us again. Fill his heart with thy love. May his soul be Glory, revive us again. Amen. You may be seated. Maraming salamat po. I hope na handa tayo sa awitan na yan para po sa ating panumbahan this afternoon. Nadamo po tayo sa ating testimony time para sa mga kapatiran na nakatagap ng pagpapala mula po sa Panginoon. At nais nice yung maging pagpapala rin sa mga kapatiran na makikinig maging sa mga kapatira na sa kanilang tahanan ay maaari mo pong ibahagi sa oras na ito. So, marami po, alam po mara, maraming nice magbigay ng patotoo. Uh, mapakinggan po natin at tayo po ipagpalain na tayo. Sino pong gustong mauna? Sa mga dalaw ng tanglak. Pagin po natin si Brother Jerry. Malapakan po natin. Uh, ganda nga po sa inyong lahat. Uh, Unang muna sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kaligtasan na nanggap ko. At nagpapasalamat din ako kasi nagkaroon ako ng problema na makita ang mga iba't ibang missionary pastor sa Talak, sila Pastor Hill, at para sa akin isang blessing yun na makita sila. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon na nakarating kami dito ng ligtas at na-enjoy namin yung trabaho sa Tarlac. Bagamat tatlong araw nang walang tulog, pero papasalamat pa rin ako kasi kahit pa paano may lakas pa rin, meron pa rin akong lakas na binibigay sa akin ng Panginoon para makapatrabaho. At nagpapasalamat din ako kasi hindi magulang pati na gano'n. Kasi hindi ako nagpaan. At Ah, uh, yun. At nagpapasalamat din ako kasi sa pagpunta namin ng Kapas, uh, marami akong natutunan doon. Tsaka natutunan mo rin pakitungan yung mga ibang tao doon. Uh, yun lamang po. Amen. Palapakan po natin si Brother Jerry. Pinapasalamat niya nga sa Panginoon dahil sa pagpapasaway niya. Hindi siya nagpaalam sa magulang. Pero ang blessing doon is hindi naman siya pinagalitan. Ito ba din? Ito na. Ito na. Tumawa pa. Ah, natuwa pa. Natuwa pa ang nakarating siya. Para pinagtuhan kasi ni Jeric na namin. Kasi tinuturuan siya ni Tatay Panay. Ito gagawin mo, Jey. Pagating mo doon, kahit tahan mo, kaya siya siya si Tarlac. Kaya hindi siya pinagalit. Salamat sa Panginoon. Kasama po si Brother Jeric. At uh, walang po kami na kasama sa pagkatrabaho po doon uh, Biyaya ng Panginoon na karating po ng ligtas Payapak, magamat yung sakya naman natin ay hindi naman ganun kagandahan At dumadaan pa sa malubak Bundok na nga, malubak pa Pataas po yung kalsada tapos malubak Alam niyo po yung gulang natin 
Pagagaling lang sa pagkasira. Pero sa biyaya po ng Panginoon, hindi naman doon kumalas na uh, nakarating pa rin ng mga payapa. Ayan po yung pinapasalamat ni Brother Jerry. Sino ba po na gusto magbigay ng patutong? Kahit sa hindi po, galing sa kapas, kahit yung naiwan. Gusto <laughs> Sige po, sino? Wala nakatanggap ng pagpapala? Mga isa na iwan dito o sino man pinagpala ng Panginoon? Ako po muna habang nag-iisip pa kayo. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil isa po ako sa nakasama sa Tarlac at muli po nung Tuesday uh, pupuntahan po talaga namin o ng mga kalalakihan ay yung construction po sa Ramos, Sarlac. Magamang ginawa na ang lahat ng paraan sa biyaya ng Panginoon, hindi pa rin po kami pinatuloy doon ng kapitan ng barangay po doon sa Ramos. Uh, salamat sa Panginoon dahil doon, nasabi ni Pastor Hill, ay dumiretsyo na lamang po kami sa Kapas para magtanim kung kami yung naging advance party doon. Ay, hinintay din namin sila bago po kami gumaba kanina pagdating nila ng mga alas 12 kagabi may fellowship pa doon then mga alas 4 bimiyahe na rin po kami at nakarating naman po ng mapayapa kanina mga bago po mag alas 9 salamat po sa Panginoon dahil sa kabutihan niya nakita ko muli yung uh, sabi ng Bible The heavens declare the glory of God and the firmament show it is handiwork. Nakita ko po yung creation ng Panginoon at hindi lang po napatunayan ko kundi patuloy na re-refresh po sa akin na meron pong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na nagigha ng lahat ng bagay. No? Kasi marami pa rin nagsasabi na walang Diyos. Kaya nga pong sabi ng Biblia the fool that said in his heart there is no God. Tanging mamang lamang ang magsasabi na walang Diyos. Kasi tumihin ka lang sa creation ng Panginoon, masasabi mo na merong supreme being, supreme creator na bagay na yan. Na hindi kaya gawin ng tao yung ulap na gumagalaw sa alapaap, kumakapal, tapos maya maya mawawala. Yung pag na kasama namin doon sa bundok, maya maya mawawala. O yung, yung creation po ng Panginoon is... Napakadakila po. Pinapakita yung kadakila ng Diyos sa buhay natin. No, kaya po, napapasalamat ako sa Panginoon muli na na-refresh po ako sa lugar na yun, sa kalabundukan, sa pagkatrabaho po doon. Nangahoy kami noong unang araw. Nangahoy kami nila Tatay Panoy. Kasama ko si Derechi, si Kuya Paul. Nanguha kami ng tao doon. Yung parang kawaya. Ang tawag po doon, Pastor? Bambu. Bambu. <laughs> Ito yung ibang tawag eh. Buho. Buho. Yung buho. Yung nangunga kami ng buho. Uh, sabi nung Aita, kasi yung Aita yung kasama namin, yung guide namin doon, sabi niya, pwede naman yan, ano eh, kalabaw eh. Nung nandun na po kami, nung nagbubuhat na kami. Kaya pwede naman yan, ikalabaw na lang natin eh. Kasi kaya nga magkarga ng kalabaw na 80 piraso. Kaya nabuhat lang po namin tag, ano, tag, sa sampu. Tag sa sampu lang ba? Ang kabati kami ni Kyo Paul. Si Richie, si Tatay, paano yung tag sa sampu? 20 piraso lang. Sabi niya, kung sa kalabaw yan, ano, 80 piraso, kaya yan. Kaso sabi ni Pastor, magbuhat daw kayo eh. Kaya nagbuhat po kami. Nagbuhat kami. Natra, uh, nakaranas. Uh, masaya experience po sa bundok, no, kinikwento ni Tatay Panag dahil laki nyo sa bundok gano'n yung ginagawa nila dati inaakit nila yung mga mga bagay sa matataas na bundok so, masaya po na maranasan bilang isang kabataan na ma-refresh po sa gano'n lugar dahil ako po ay lumaki na sa Manila sabi nga ni Pastor Hill kagabi magandang masana yung mga kabataan sa gano'ng klaseng lugar lalo na yung mga Manila boy baka mapagkamalan nila na yung gambing maliit na baka <laughs> kaya salamat sa Panginoon prayerfully na sa susunod na balik kasama na po kayo kasama yung mga maliliit na bata para papagulungin na lang sila sa bundok nandun na sila sa baba 
Oo, oh, masaya po. Isa ang may lalaki sila, Lucas and sila Marcos na may expose din po sila sa creation ng Panginoon. Hindi lamang sa mga buildings, sa mga usok ng jeep, hindi lamang po doon, hindi sa creation ng Panginoon. Kaya patuloy po natin sana sa panalangin niya na plano po ay magkaroon tayo ng lugar doon. Bawat uh, grupo ng simbahan, magtatanin tayo sa ating Pastor Hill sa specific place po doon. Salamat po sa Panginoon. Uh, meron pong 27 na puno na itanim po yung Kalokan Mission doon po sa Kapas Salak. At prayer po din, malagdagan pa po yun at maging blessing din po tayo doon. Lahat po ng papuri, kasasalamat, binabalik po po sa Panginoon. God be the Lord. Ayan na. Meron pa po ba? Patanggap ng pagpapala sa Panginoon. Wala na. Sa mga naiwan. Mga dapat kasama ko yung naiwan. Wala po. Ayan, nagtataas po si Brother Louie po eh. Palakpakan po natin. Amen! Palakpakan po natin si Brother Louie. Sige po. Siya po ang naiwan dito eh. Palakpakan po natin muli. Uh, Magandang hapit po sa ating lahat. Uh, Muna po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Sa kaligtasan, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na nag Uh, patuloy pa po kong ginagamit sa gawain ng Panginoon. Uh, Nagkapasalamat po ako sa Panginoon. Uh, sa kabutihan niyo po sa uh, aming buhay, sa kalakasan, sa araw-araw, sa mga biyay at yung pinagkakalog niyo. Nagkapasalamat po kami sa Panginoon. Sa po sa Panginoon na Napakabuti pa rin po ng Panginoon sa uh, akin na binalik po ako sa gawain sa kabila ng kasalanan. Is, nandito pa rin po kami sa gawain. At uh, ang ginagol ko po ng uh, family ko is uh, sila mga sila papa. Uh, Pinagbibray ko po sila na makasama ko po sa church. At pati na rin po sila po po si Lucas na Uh, lumaki po sila na meron po silang uh, uh, totoong Diyos na pinaglilikuran na magamit po sila sa gawain ng Panginoon. At uh, ayun lang po. Maraming salamat po pag ang bilang Lord. Amen. Kalang pangako natin si Lord and Lord. Masaya po ba kayo ngayon nga po? Amen. Parang malungkot po kayo eh. Pag mainit, malungkot kasi mainit. Pag malamig, malungkot pa rin. Matamlay, kasi malamig. Saan ba talaga tayo? Ayaw ng Panginoon ng lukwang. Uh, so, I hope na masaya po tayo sa mga testimony na ating napakinggan. Mga kapatiran po nasa kanilang tahanan. Uh, masaya po ang magpagamit sa Panginoon. Kung meron nung po mga tao nagpapasalamat, ayan po yung mga tao na umaasa sa biyaya ng Panginoon. Kaya napakasaya po na maglingkod kay Kristo. Wala pong kapantay, walang matumbas. Ang blessing po doon, dahil hindi kami pinapasok sa Ramos, siyempre yung mga kasama po namin, tatlong simbahan, tatlong mission po yung napunta nila. Kasi nung hindi kami pinapasok sa Ramos sa Lak, galing na kami ng Ramos, nilig kami ni Pastor Louis sa Salapungan, doon po muna kami nag-lunch ng Tuesday. Yung kami naglan siya sa Lapungan Tarla, kaya nakadalaw po sila doon. Masaya sila nakabisita sa Lapungan Tarla. And then, pagkatapos po doon, pagkatapos magtangalian, pahinga onte, dumiretso na po kami ng kapas. Kaya tatlong mission po natin sa Tarla ang aming pong napuntahan. Kaya nga po sabi ni Pierichi, all things work together for good. Kasi sabi, sabi nga, kung hindi niya inarangkada doon kay Kapitan, hindi kami makakapunta sa tatlong simbahan. Kasi nagalit po eh. Pag, pagpasok namin okay na, nalagpas na na namin yung polis. Doon na lang sa barangay ni Daynan Ramos, sila po si Albert. Meron palang checkpoint ng Kapitan, nandun yung Kapitan. Kaya ang bilis namin pumasok. Sumigaw, Uy! Atras, atras kayo! Balik, pinabalik po kami. Akala namin makakapasok na kami. 
pero hindi pala at yun pala yung purpose ng Panginoon para makadalo kami sa sa iba pang simbahan yun po ay pinapasalamatan namin sa Panginoon alam ko po yung mga kasama ko na wala pa rito marami silang pwedeng i-testify kasalamat sa Panginoon wala pa po sila kaya po lima kahabol sino pa po gusto mabigay ng patutuo wala na po o pag wala na tutuloy na tayo sa susunod na naman sa Sunday naman at sa Thursday na naman bagay marami tayong Sunday and Thursday isama po natin sa panalangin yung ano po Mission Church sa Baguio kasi nabalita po ni Pastor Hill two Sunday na ilalak daw yung Baguio walang simba, walang gathering school talaga Sunday lang kasi nakita ng uh, LGU na tuwing Sunday napakarami ng tao nasa labas kaya nagtap, nagtaputat sila na two Sundays ilalak daw total lockdown nila wala talagang lalabas kaya ipakisama po natin sa panalangin ng Uh, mga mission churches po doon kila Pastor RJ, kila Pastor Bernard Amen uh, Alam ko po na uh, magpapasalamat si Tatay Erning Ito na po yung last Malakpakan po natin si Tatay Erning Ayan pa patuloy na po tayo
<laughs> nakakapingit na rin ako. Pero sabi ko, Panginoon, gusto ko, ang kawala ka pa hanggang sa kalokan, tuloy-tuloy. At uh, gusto kong kumilos kayo. Uh, biyaya lamang po ng Panginoon. Alam niyo po, sa dami ng disgrasya sa kalsada, pero kailanman hindi pa tayo nagkaroon ng ganyan klaseng disgrasya sa haba ng, pa pa ng panahon na tayo nagpabiyahe ng sa tagig pa hanggang sa mga mission trip po natin. Biyaya na ng Panginoon. Hindi naman kagandahan yung mga sakya natin. Hindi ganun ka kaayos eh. Pero magugulat ka pagdating dito at saka masisira. <laughs> Yun po yung blessing ng Panginoon. Sa biyaya, hindi nasisira. Pero pagdating mo dito sa church, at saka masisira. Yun po yung blessing. No? At salamat po sa Panginoon. Salamat at lahat ng papuri ay binabalik po namin, binabalik po po sa Panginoon. May God be the glory. I hope na tayo po ay nakatanggap ng pagpapala sa mga testimonies na yan. Tayo na po ay magpapatuloy. Tayo po lahat ay magsitayo. Tumangit po tayo ng isang awitin. Song number two. Loyalty to Christ. Song number two of our song sheets, please. Loyalty to Christ. Song number two. From over hill and plain, the first time to know, ready, see. From over hill and plain, there comes the signal strain. This loyalty, loyalty, loyalty to Christ. Its music grows so long, the hills take up the song. Of loyalty, loyalty, is yes, loyalty to Christ. On to victory, on to victory, Christ, our great commander. And will send possess the land to loyalty, loyalty is yes, loyalty to Christ. And the last verse of song, the strength that hit will lay at Jesus' feet today. This loyalty, loyalty, loyalty to Christ. His gospel will proclaim throughout the world to make a loyalty, loyalty, loyalty to Christ. On to victory. Commander on will move on his command, will send possess the land. Your loyalty, loyalty is loyalty to Christ. Amen. Mari na po magsiyupo at tawagin po na kama as as you will. Mari po magsitayo muli. At tawagin po natin ating paso. Amen. I hope nag-bless uh, kayo sa mga buhay na patutuwa. Amen. Parang hindi. I hope uh, nakuha kayo sa iyong mga narinig na patutuwa. So we got the guys. Okay, we hope for this time that we have Jerry in the province, not in the province. He said, it's really a blessing to see the nature of creation. We have the first time that we have seen it. And we have the first time that we have seen it. We have the first time that we have seen it sa sa Panginoon, di ba? Yeah, sa creation ng Panginoon. Hindi naman sa Aika. Konti lang doon. <laughs> Biyaya ng Panginoon. No? At uh, supposedly, pang Ramos lang talaga kami. Eh. Kung nakuli mo sa Ramos, hindi ka naman makakating ng kapa. Pero salamat sa mga pangyayari. We're looking forward to get a good day. Kung sa Panginoon, we're looking forward to get a good day. Kung bakit sa nangyari yun, mayroong purpose sa Panginoon. Mayroong purpose sa Panginoon. Matuwag yung maging advanced party tayo doon sa kapas. Kasi kagabi din natin sa naroon, purpose din magtatanong sila ngayon. Yung mga the same people, the same brethren na nagtrabaho sa Ramos, 
for two days kasi naghahalo siya ng semento para ma malagyan ng third floor no, for two days, supposedly one day lang ang target uh, target time eh, no? pero inabot na two days kasi kulang sa tao so sayang na hindi kami nakapasok pero sabi mo may purpose ng bakit na, na hindi kami nakapasok so, kung nakapasok kami din lang kami sa ramo so, dahil hindi kami nakapasok at yung mission pastor na kita ng ating mga kapatid, Pastor uh, Albert, Pastor Louie, hindi lang yan, si Pastor uh, RJ Park, and si Pastor Hill. At at yung mission church na kita nila. Sa Ramos, sa Salpuna, kung saan kami na blanch, then dun sa Baag, sa Kapas. Kaya biyaya na pa yun, uh, tayo na karang nakapag-contribute na pagtanim ng bagamat 50 ang goal namin eh, na may tanim pero sa dahil sa kapal ng dawag sa kapal ng damo sa kapal ng mga talahi ay yun po ang nagpahirap sa amin hindi mo na mula yung sugat-sugat yun yung kamay mo uh, kaya salamat sa kanya sa experience na yan uh, tayo, please tayo na una yung bakod uh, uh, please continue to pray na yung lahat na natin na itanim ay tanim ay lumaki So, from uh, 5 to 10 years eh, pagbalik natin doon eh, meron nga mga kampuno na sisilong sa ating mga sa atin no? tuwing kakampay lang ah, um, kagabi lang sinabi ni Pastor no? hindi yung intended day para sa mga ado yung bundok na yung ni Pastor intended day para sa mga young people kasi nakaway sa isa sa mga young people na hindi na nila alam ang itsura ng kalabaw. Uh, kaya at least yun ba, hindi tayo na lahat ng klase ng hayop. Uh, kaya salamat sa Pringal, meron tayo ng campsite. Uh, at ang susunod doon, uh, pag naisirit lang na lahat at bumalik tayo sa talagang normal, eh, ang susunod ay bibili ulit si Pastor Hill ng, ng paintball. Paintball. O so, ngayon ang people, kung hindi nyo pa naranasan yan, ay mararunasan yung pagdari lang sa gitna ng bundok. Yeah, uh, may paintball. Pagka binari ka, magmamansya lang sa'yo. Um, Pakampo-kampo na. Sabi nga, sa bubak pa lang. Dito pa lang sa, sa Manila, nakaset na yung mga grupo. Pagdating doon, set up na. Kung paano ako nakaka-penetrate sa kampo ng kalakon. Oh. Excited. Para sa inyo yung mga yato. Oh. Um, yes, Guru nyo yun. Ang manawarin tayong ganyan klaseng na uh, field may enjoy nyo yung buhay kasihan nyo uh, dito sa atatag eh, may enjoy nyo wala kayong bisyo pagdating sa mundo may enjoy pa rin na uh, 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 kasama natin kami sa nature na uh, creation nya uh, at masaya masaya di ba bali po masaya dun no? pero kung kami kita na itong malungkot no? <laughs> kaya masaya si po pero hindi uh, lang siya na nag-enjoy ang huli ng tutubi na tutubi ng hindi pero ano, hindi ko lang siya nakikita ng huli ng tutubi hindi niya naramasan ng bata siya nun eh kasi talaga makikita mo yung matamanda na enjoy niya naman yung miss brother pa rin, na-miss niya yung yung buhay sa bundok eh at sabi niya kahit bigas na niya ba mo kay pastor na kahit bigas na doon kasa meron siya dito pa siya magubuhan sa kahit isang buwan o magigit pa ay sabi niya, mahina dapat kahit walang bigas pero buhay ka doon, kahit walang bigas basta marunong ka magtanim at marunong ka magtrabaho sa buwan yung bakit pang masanay siya doon yung mga huli lang ng gamba hindi na lang na yung sa this oras na gabi kaya salamat sa katuwa, sa experience na yun, nakakasama ko yung ating mga men and hopefully uh, sa ating men's conference yung talagang men or men ay makasama ko sa men's conference sa Salapuno sa Black yung pinanggalingan natin sa kay Pastor Louis yung pinagkakaroon ng men's conference na yun o Diyos no, kaya let's pray na makasama lahat ng men pero lang yung bata kasi talagang bawal yung bata pag pumunin niya yung mga bata ha? lahat lang ng men na uh, uh, amang edad 20 and up to 59 years old uh, papasensya nila yung mga 
90% at saka mga young men and women na wala pang na uh, 20 uh, pero okay, huwag kalala uh, to spray uh, maray mo, dumalik na sa normal uh, kung gusto mo naman na buhay na sa dulo, pwede naman kita ng ito eh Oh, pwede kitang dalim doon. Kaya hindi ka nag-uwi muna. Doon, wala, hindi mo kailangan ng face mask ko. Oo, oh, hindi mo kailangan ng... Uh, ano, doon ka lang mag-survive basta mag-uwi ng trabaho. Oh, pwede sumama yung mga bata basta may iwan doon. Wow! Man! 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 Uh, pero wala na sa kanyang nang nawa naman nila kung ba't hindi sila nakasama ay yung mga Christiano, pagka pinagsabihan eh, alam nila kung bakit lagi may purpose yung hindi pwede at saka yung pwede ay man eh kapatuloy natin panalangin yan yung ating fourth time event, event. Uh, ng buong yun yung immense conference maraming pa yan, sila sila na yan hanggang December uh, we're praying na uh, patuloy yung family camp and then Uh, meron tayong allocated, allocated na place doon na tayo as a church uh, na magtanim ng portion natin sabihin tayo mag maintain kung ano nang itatanim natin na sa ikabong buhay uh, yung mga halaman na makakain hindi halaman na uh, hindi makakain okay na yan dito huwag na natin galing doon uh, hindi lahat na makakain uh, kaya this, this month then Maaaring uh, mauna before men's conference or after the men's conference uh, Kaya tayo doon i-invite ko naman yung mga ago, mga couples uh, At magtatalim tayo doon Kami na yung nag-brother doon, brother ko naman Nangunguha ng kawayan, nangunguha ng marami ko naman eh uh, Kubo, at magtatayo kami ng kubo Na uh, titirahan nyo, uh, titirahan natin Tuwing nandun tayo uh, Kasi campsite natin yun eh uh, Kaya panalangin nyo Uh, marami sila na kuhang kawayan uh, marami at yun yung ginagod na kami sa mga tinamin natin doon huwag at hindi namin naibus uh, hindi namin na hindi, hindi namin na cook up sa oras uh, hindi hindi madali magtabas na ng gano'n uh, kaya salamat sa Panginoon uh, marami mang hindrances may umuulan tuwing hapon kaya salamat sa Panginoon na hilingatan kami ng Panginoon uh, at uh, hopefully this coming August mga ating idol na iyon natin din tayo ng Panginoon at mga pag-build tayo ng sarili natin uh, uh, sa muling kasi magtanin ko na hanggang sa kaya niya at sa kaya niya ng faith so nagawin natin yan uh, as soon as possible so ang uh, idol focus ay peace uh, there will be makasama uh, natin kayo sa kailangan ko na sinagawa what? Pagkakuloy natin ito na lang yung ating mga ngayong project. Meron na tayong mga mga sanayang ganyan pa rin sa rin. Naiksi ko yung mga ano. Pero ang ganda. Ang ganda ng mga malaki na itutulong niya sa atin. Isang sliding door dito. Matakaroon na lang ganyan na lang yung sliding door. Tapos dito sa likod, nakagawin natin yan. Kaya kaya may wala na kayo ng parang yan tapos ihaharap natin na natin ito as much as possible tapos dyan makasintahan natin ng ng hollow box kung wala pa man, hindi bilang natin ng ng kahoy o ang tawag yung ginawa natin ba para mahulugan yan parang takpan in the meantime at yun din sa harap sa panalangin natin na makover natin itong ating church para pag-umulan, hindi naman tayo kaiwas-iwas sa sa hanggi para yun tayo sa part na kaya pagkuli natin yung panalangin hindi simple yan budget pa rin ang kailangan yan pero salamat sa panalangin kompleto na yung ating tubong kompleto na yung ating ah as far as itong ating parang itipunan ito sa bubong at sahig, maayos na kasi hindi na bumabaha, bumabaha na lang pagka nilalagay na lang ang tubig kaya panalangin yung plus part doon na sisimento yun yung sisimento na at mura na yung butas dyan kasi nagkabalik tadi yung butas eh dapat papalabas yung tubig eh kasi pag malakas na mga yun, pumapasok 
Ya tapi kita punya, punya, punya punya. Kalau perlu kita bulan, mungkin aku masuk pintu kita, bela asam bulan, pintu masuk. Hah? Anda ini enggak yang sangat pandai mengina lah. Okey, terus atas lah. Kita kembali jumpa terus. Jadi, please continue praying. Nabi dan Taina fight sedih. Apa sih yang mengalir kamus? Kau kau tidak kau itu pasti lah yang rasa itu. Isai bilang ni, apa sahaja yang buruk, untuk aku masuk yang buruk pas mana yang kataman yang salah tu cakap buruk. Kali mengalir kamus jadi cerita dah. Kuliati pelanin, nah, hanggang ini pun semua paritoh pelanon, ay mungkin bahagi tayu sepergelaran agama ini sepergelaran. Ina, ina, rob berapa kalian? Satu ribu lima tayo, atau agen atensi bajeri tu, para pelawat yang diuji, ya, ada announcement, then, ada announcement dan ada choir, ay choir ni. The special and the preaching is here. Amen. Let us all stand and let's get your songship and let's sing the song, Jesus Save. Let's sing the first and the last dance of the song. All the first dance are ready to sing. Heard the joyful sound, Jesus saves, Jesus saves, spread high and all around. Jesus saves, Jesus saves, bear the news to every land. Climb the stairs and cross the waves, on what tis our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves, give the way.
the shining river, soon our pilgrimage will cease. Soon our happy hearts will quiver with a melody of peace. Yes, we'll gather at the river, the beautiful, the beautiful river. Gather with the saints at the river that flows by the throne of God. That flows by the throne of God. Amen. Amen. And hold the songs. Prepare our hearts and minds for the preaching of the Word of God this evening. Tayo po lahat magsitayo at tawagin po muli natin back in our pulpit. Pastor Rick. And we know that all things work together for good. To them that love God. To them who are the called according to His purpose. Three things na papakita ko po muna sa talatang yan. Uh, na me medyo familiar sa atin. Lagi natin na po. Pero gusto ko pong ma... Ma, meron tayong makuha mula sa talatang ito. Uh, kung bakit sinabing all things work together for good. All things work together for good. Uh, ang title ng mensahe ito is Do you know that all things work together for good? But that there are three reasons why all things work together for good. From this uh, very passage in this very text. Pero kung tatlong purpose, na tatlong bagay makikita natin, when all things work together for good. Diba? Tatong lahat ay sumandaling pumigit at malalaman. Pakilang Diyos ang mga pangyarihan sa lahat, muli pinagpuli kami at nagpapasalamat sa hapon ito. Na muli po kaming malayang makakapag-tipo na kapag-araw mula sa limang ibang sa lipang. Thank you so much, so God sa uh, presensya po ng bawat uh, anak nila na ito pang mga Diyos. At alit git sa lahat po sa presensya nyo. Alam po namin sa tuwing po kami ay mag-titi uh, po na nandito po kayo sa aming kalimitan. Salamat po sa lugar na ito na ipanagkulog po sa amin na kami po ay nagtiti po upang sumamba sa inyo sa Espiritu at Gatuhan at makapag-aral mula sa mga pinanasita at patuloy na lumago at patuloy na makapagbigay ng uh, kapulihan ng Diyos inyo at patuloy na makapaglilipot po sa inyo. Salamat po sa kabutihan po sa buhay mo at sa salamat po ng Diyos sa katapatan mo po sa amin sa mga pag-ibigay, sa provision, sa protection, Panginoon Diyos. Salamat po sa lahat ng bagay mo. At uh, sa habang ito, patuloy po ang punahan sa aking pag-aaral na may patuloy po ang bigyan ng, ng bukas na po sa tisipan ng mga pamilang wisdom na naman po ma magbabasa po namin yan, ano po ang bubulayan po namin, ano po ang pag-aaral ng mga siyong banal na salita ay na matutunan po namin at ano po ang matutunan po namin sa buhay po namin. Salamat po Panginoon Diyos sa inyong mga anak. Paunahan po kami, uh, I just pray po ang patuloy na mga uh, may taas namin na wala sa hapong ito, sa abad nito at patuloy po kami kapagbigay ng kalibulang po sa inyo. At nagpalain po ang mga anak, nagpalain po kami mula sa inyong mga salita. 
kaya po ang patuloy na na may taas ng mga Panginoon Diyos. Kaya po, sila ay tahago ko po ako, Panginoon Diyos, sa likuran ng kaya po ang kina, kaya po ang mga tehas, kaya po ang mga lahat. Kaya po ang karapat-tapat at langgap ng glory na naman. At po pala na po ang bawat anak na nasa ito. Kaya po po yung mga nasa taklak, kaya sa pangulang ng pastor, at sa hit, at tuloy po siyang pagpalain, at tuloy po siyang bigyan ng kalakasan, both physically, and spiritually, at tuloy po siyang bigyan ng wisdom, at tuloy po siyang pagpapala sa pangangailangan na ang inyong mga Ito po sa lugar nito, ganito din po ang ganyan po. Kapag may kasi-kasi, may kasi-kasi po. Kapag salamat, ginabalik po namin ang buong kapulihan ng halawa na ito. At may kasama kayong bahay ng kasalanan, sa aming puso at isipan, patawad po. Ito po ang isang mga langin sa tanging pangalan ng Yesus. Amen. Amen. Ito po, pwede na po. Ito po. All right, I hope you're ready. Amen. All right. I think you should look at the poll. But we have a passage. You should look at the poll for us. We have to look at the text or the text of the text. Speed or text of the book of Romans. It's in Romans chapter 5 verse 1. Sabi ng Romans po yung Why one therefore being justified by faith? Now, as Paul lang ay sasabi ng justified by faith, we have peace with God through the Lord Jesus Christ. So, ang mga Kristiyano, supposedly, meron ng kapayapaan dahil meron na tayong Kristong sinisinda. Amen! 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 Oo, dapat meron ng kapayapaan ang buhay ng Kristiyano. Amen! Kaya nga, sabi sa ating text, and we know that all things work together for good. So tayo mga manan ng partaya na namumuhay ng mapayapa sa gitna ng magulong sa mga ibutan ito. Sabi siya, kayo mga Kristiyano, kami all things work together for good. And we know, alam natin na lahat ng bagay All things work together for good. All things work together. Lahat ng bagay ay nagpo-operate. O nagkakalakip-lakip. Tandaan nyo ha, sinabing lahat ng bagay. Not just one thing or many things, but all things work together for good. O for the welfare. For the benefit of His own people. Lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip. Work together for good. Apa na merong binipisyo sa bawat anak ng Diyos. Tandaan nyo ah, ulitin ko lahat ng bagay. Hindi lang something, but all things. Will it be good or will it be evil? Merong purpose ng Panginoon sa mga bagay na nangyayari Amen. sa buhay ng Kristiyano. Right. For His own benefit, para sa Kanyang uh, ka kaarwanan. Kaya po, and we know that all things work together for good to them that love God. Amen. Those Christians who really love God. Those people who really love God. Amen. To them that again, who, who are the cold? To them, the, who are the cold? Who are invited, that is appointed, or is specifically to be a saint? Amen. Na yung ibig sabihin niyan sa, sa, sa Greek word is kratos. No? Yung, yung tinawag ka, ay ba ba si Jerry, tinawag ng Panginoon na ligat ni Jerry? Illustration, ano yun eh? Tinawag individually para maging banal. Maging saints. Tinawag naman. Kahit kanya yung tura niyan, saints yan. No? Tinawag para maging banal. Maging righteous sa harap ng Diyos. At kung mapapansin niyo sa image chapter 6 verse 18, 
And I would be the apart is one I will build my church. Ano yung sabi ng church sa 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 Greek word is ekklesia. Ano yung sabi ng ekklesia? The calling out. No, mula sa sanglibutan, tinawag si Jerry, tinawag si Paul, tinawag si 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 Brother Joshua, si Silver, si si Ato, si at malaki pa rin ba tinawag tayo? At tayo tinawag na Ecclesia, the assembly, the called out assembly. Amen. Mula sa individual na tinawag ng Diyos. Nakikinig po ba kayo? Amen. Mga saints, tinawag na banal, inaring ganap ng Panginoon dahil sa righteousness ng Iso Cristo. Uh, to them who are the called. Ah, uh, ah, uh, Uh, to them who are the called according to His purpose. We say purpose is setting for that is figuratively is proposal, an intention or as exposed before God. Yung tinawag dahil na purpose may layunin ang just kung bakit tinawag. May layunin ng Diyos, bakit ka narinigyan at bakit ka nakakapagilig ng salita ng Diyos na I hope maliwanan sa atin yung pinag-uisapan natin. Kaya nga sabi ko, ang title ng ating mensahe, Do you know that all things work together for good? Sasabutin lang natin yung, yung tanong na yan. Do you know that all things work together for good? All things, lahat ng bagay, para sa benepisyo ng mga tao ng Diyos. Amen. Do you know that all things work together for good number one if you really love God? Amen. 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 If you really love God, mula pa ng kabataan mo, alam mo meron kang puso sa Diyos. Pero alam natin, alam mo naman natin na nagbuhay tayo sa isang, sa isang pananampalataya hindi, na hindi tama sa harapan ng Diyos. Pero nakita pa rin ng Diyos yung pagmamahal natin sa Kanya meron tayong desire sa mundo. Kaya inulagay tayo sa tamang paranang para tayo. Kaya ay may testimony. Amen. Ah, ako yung lumaking maayos naman. Kung nalaki ako ng maayos ng ating mga nanay, na narinigay yung isa. Ah, lahat ng kasal, itinuro niya sa akin na exhibition kahit nakapikit. Kaya kong sagutin. Tuwing magdadasal siya sa patay. Hmm. Pero salamat sa Panginoon na dahil sa pag-ibig ko sa Panginoon na develop na pag-ibig ko sa Diyos ay itinama niya yung aming pananampalat kayo. Nalik na sa mga April 7, 1991. At sumunod si Sister Tam. At sumunod yung aking mga anak. Hindi ay automatic na sila naligtas dahil, na, dahil sila ay, ay lumaki sa pamilyang uh, ligtas. No? Kina kailangan nilang magmaligtas individually kasi lahat tayo may pananagutan sa harap ng Panginoon in set on now the boy again he can receive the kingdom of God. Yep. So mahalaga na na matutunan natin, na uunawaan natin, na, na alamin na alam, malaman natin kung bakit ang lahat ng bagay na kakalakip lang dahil dun sa pagmamahal natin sa Panginoon. Yep. Meron tayong pagmamahal na sincere sa Panginoon. Kaya nga, inilugin niya tayo sa tamang pananampalataya. Amen. 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 Hanggang sa dumating tayo, dati wala naman tayong kaalam-alam patungkol sa pag-ibig ng Diyos, pero nang naligtas tayo na alamuan natin yung importansya ng kaligtasan sa dahil sa ating pananampalataya. Amen. Yep. And the, the best service in showing love Opa, the best na paglilingkot at pagpapakita ng pagmamahal sa mga tao ay by sharing them the gospel. Amen. Kung talagang na-experience natin yung 
But God commanded his love towards us. Yes, sir. And that when we were yes to this Christ, then what? Dapat may nawa natin ng Diyos na bagamat ang ichik Diyos, iniwan niya ang langit na katawang tao para magsakripisyo. Ipinako sa cross na matay ang ilipig at muling na boy para sa kabayaran ng ating kasalanan. Yes. Amen! Tapos po ang nawa natin yung pagmamahalin ng Diyos na atin na naramdaman na natin dapat yung design na ng bagay, design na pagmamahal ang isi-share natin sa mga tao na hindi pa nakatanggap ng kaligtasan mula sa Panginoon. For God is the Lord of the world that He gave His own in the Garden Son. Sapagkat gawin na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ipinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanyang sasagpalatayan ay huwag mapahamak sa inyo
or selective yung ating pagsunod. Pag hindi pa sa ato, hindi tayo sumusunod. Pero pag pa sige, madaling sumunod. Madaling na sumunod, ah, hindi pwede maligaw. Maka, hindi pa pwede, um, pag hindi pa magkasama. O magpalig ka, pag hindi, madaling na eh. Pero pag hindi yung channel, na ipagdil niya na, kumikita na ng pera, kinakailangan niya ipakainin ang kanyang pamilya, manginginahin na siya uh, ipa, sa, sa mga ibibigyan niya para sa Panginoon. Pag-iisipan niya, bibigyan kaya ako ng tight. O magbibigyan kaya ako ng offering ko ngayon. Eh, tinatanong ko ngayon, alam ba mahal mo ang Diyos? Eh, kung mahal mo ang Diyos, sabi niya, you will keep His commandment. Ikikap mo yung kanyang utos. Pero ang masakit sa masakit na katotohanan sa buhay ng Kristiyano, yung kinikap lang natin, yung, yung madaling ikip, right. yung madaling sundin, pero yung mahirap, nag-i-struggle tayo. Pag na lang yun. Isa ka na lang. Amen. Amen. Ang hirap mo lang kasi ano, kulang pa sa amin yung pinigita ako. Ano po kapatid, kung bakit nagkukulang tayo dahil malaki ang pagkukulang natin sa Diyos? Pero kung matutunan lang natin magtapat sa Panginoon, just quiet. Sumulungan lang natin yung pagmamahal ng Diyos na yan. Na sabi niya, hindi ka niya pababayaan. Hindi, hindi ka niya, hindi niya, hindi ka niya pagkukulangin. Sumulungan lang natin. Ipagtapat ang Diyos na bisay. Dito natin mapapatunayan sa ang pagmamahal ng Diyos sa pagmamita ng binibigay natin sa Diyos. Hindi tayo manginayang magbigay sa Diyos. Amen. Ay, kung pa't nangiligaw ko nga eh. Di ba? Hindi nang niligaw ko nga kung ano nang pinipili mo sa niligaw mo. Wow. May chocolates, toblerong. Wow. Gusto ko may pangalan pa. Bibili mo yung kahit ma, bibili ka ng mamahalin roses. Wow. Bibili ka ng mga regalong mamahalin ng watches. Wow. Ng mga, 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 ah, uh, mga alas, mamahalin. Gusto natin ibigay sa ating inihirog o ating nililigawan. Ginibili natin ng kung ano-ano. Bakit nagpapapampang tayo eh? Bakit sabi natin, mahal natin, gusto natin ipakita yung pagmamahal natin. Pero ang tanong pa lang, bakit pag sa Diyos yung pagmamahal natin, hindi natin may bigay? Yes, wrong with us. Ay, ito sa lahat ng bangay na tinatangkilip natin ay galing sa Diyos. Tapos pagdadamutan pa natin ang Diyos. Kung kaya tayo nagkukulang malaki ang pagkukulang natin sa Diyos, kapatid, hindi natin naunawaan nang tayo itinawag ng Panginoon. Hindi natin naunawaan yung pag-ibig ng Diyos. Hindi tayo marunong magmanal. We love God because He first love us. Natutulang natin mahalin ng Diyos nung pinaramdam na ng Diyos na tayo mahal ng Diyos. Tapos magmamalang ka, sabi mo, mahal ko siya. Hindi na siya mga nasa isip ko. Kahit nandito ako sa tarlap, siya nasa isip ko. Oh my good night. Ha? Is that really love? Naunawaan mo ba talaga yung pagmamahal? Well. Ah, sumunan ng pagpulaya. Pagpulaya yung first community chapter 13. In verses 1 to 13, maunawaan mo kung ano talaga yung pag-ibig ng Diyos. Amen. Amen. Do, you really, do you know that all things work together for good for those if you really love God? Do you love God? Hina. So kaya nagkakalamit na ako yung mga bagay kasi nagmamahal naman talaga tayo sa Diyos. Yun lang, minsan sumasablay. Kasi minsan, alam na natin yung standard, mahal ko ang Diyos. I will keep, I will keep His commandment. Pero may offer sa'yo, o oh, yan ah. Kaibig-ibig yan. Is that the right time for you? Alam mo, man, okay, then, then, keep my commandment. Do you love me? Sabi ng Panginoon, kay Peter, do you love me, Peter? 
What is this? I hope no one who is in a sad place was in Pagidi. But he made no choice na unang pinagdama natin. Ang, ang ating responsibility ay ibalik ito sa Kanya sa pamamagitan ng ating buong pusong pagbibigay ng ating sarili. Pag-sarili lang muna natin. Sarili lang muna natin. Ha, para maunawaan mo yung totoong pag-ibig na siya, ibigay mo lang muna yung sarili mo sa Diyos. At maunawaan mo yan without any reservation. Huwag ka na mag-reserve sa kalibutan. Ang mga mag-ibig ko tapos mo yung basta ako. Ah, uh, bigyan mo lang ako ng kota ngayon, ha? Ah! Pag nagagawin mo ito, basta eh, nakikipag-bargain kayo sa Panginoon. Why not just give him the best? Yeah. Besides, the best deserves the best! Yeah. Tapos, bigyan natin sa kanya yung first fruit, yung ulang bunga natin. Besides, sa kanya naman, galing ang lahat, eh. Right. Bakit hindi pa natin ibigay yung the best sa atin? The best time, the best effort, the best appearance. Lahat ng the best na pwede natin ibigay, hindi na effort natin sa nililigan mo natin the best. Dapat mas the best yung hindi na effort natin sa Diyos ka pagkakit. Amen. 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 You know that all the food where you put food eat, you really love like that. You love God, don't you? Amen. 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 I hope naunawa natin yung pag- klase ng pag-ibig ng Diyos. Klase ng pag-ibig na walang pag-iibot. Ano yung pag-iibot? Tagalog? Ay, sa akin. Pag-iibot na nga eh. Wala rin ka rin. Ah, walang pagtatangi. Walang reservation. Lahat ay ibibigay. No? Wala, wala kang ititira sa iyo. Hindi uh, kasi yung pagbibigyan mo ng buhay mo ay yung Diyos na nagbigay din sa iyo ng buhay. Ba't ka magbibigay? Ba't ka manginahin sa buhay mo? Ah, Di ba sabi niya sa, sa Book of Matthew, sa Book of Mark, na yung magta- mag-itiket ng kanyang buhay, mawawala ito. Yeah. Pero yung susunod sa kanyang salita, ha, ay, babayawalain kung ano mang meron, ah, uh, Anong daw eh, anong makakaharapin niyang persecution o suffering sa anong troubles, basta ang importante marunong siyang sumunod sa, sa salita ng Panginoon. Tapos makakasumpong siya ng buhay. Buhay ang ibibigay sa anong. Tulang! Who is for to get up on you? If we really help us. I, I hope na naunawaan natin yung pag-ibig na yan. Huh? Dati, dati ang alam lang natin, kung tayo hindi paligtas, nagliligpot na rin naman tayo sa Panginoon. Sumagawa na tayo ng matuputong bagay, sumagawa na nagtumuturo na tayo sa kapwa natin, nagtuturo tayo, nag-advise tayo ng magandang da- dapat gawin ng isang tao, pero hindi ka paligtas nyo kapatid. Maaaring gumagawa ka ng mabuting bagay, pero unsafe ka. Anong mangyayari dun sa taong sinarang mo na ganito ang dapat mong gawin? Kaya ito, bibigay ko sa itulog na gawa mo na lahat, na tulungan mo na lahat, pero hindi mo na itulog, hindi mo na i-share sa kanya yung pinakamahalagang tulog na yung pag-ibig ng Diyos na kinakailangan kang tanggapin yung, 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 yung salvation na, na ino-offer ng Panginoon. Na kaya na parito ang Panginoon na magtutang naman yun sa mo. For the Son of Man is come to seek and to see that which was lost. Ganong klaseng pagmamahal na ipagkaya ang ng ibigay ang kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Kaya huwag natin sa aking mga kapatid. Yung pag-ibig na yan. Ang pinakamahal ka, ulitin ko, ang pinakamahalaga na para maparamdam natin yung totoong pagmamahal ng Diyos sa tao, share them the gospel. Share them the gospel. They need to get saved. 
kung paano ka naligtas, yun lang ang isi-share mo, the same message, the same voice that I share mo sa, sa, sa taong talagang minamahal mo. Kung talagang nagmamahal ka, mamahalin mo yung mahal ng Diyos. Mahal ng Diyos ang tao kaya sa napalito. Kaya nga tayo kailangan siyang go here and push the gospel! Go here to a point teach your nations! It is our responsibility na ibahagi natin sa tao yung totoong pagmamahal ng Diyos! Pero paano din hindi natin magawa? Wala pang broke. Hindi pa lumalagong yung pag-ibog natin sa Diyos. Ako natutuwa sa mga kristyano, mga bagong kristyano, kapag nalikas, ang ano mga muna yung nasa isip, ako, yung tatay ko kailangan makapakinig neto. Yung nanay ko kailangan kailangan makapakinig neto. Yung mga anak ko kailangan kailangan marunig nila yung gospel na ito. Gusto ko sila ay manig sa tingin. Gusto ko sila ay makatiyak din ang langit. Yung burden niya, kasi ng pagmamahal, pag ikaw nakatanggap ng bilang ng Diyos, may isip mo kagad yung mga mahal mo sa buhay. Pero kaibigan na napalagpas mo na hindi mo na-share ang gospel. Do you really love them? Ilang kamag-anak mo na ang napalagpas mo pero hindi mo mo na na-pass out sa ng trucks. Hindi mo na-share yung gospel. Yung pinakamahalagang mensahe mula sa Bible niya ng gospel. Tuna ng kapit-bahay mo na imbis na isama mo sa church, imbis na mama mama uh, mga makasumpo ng bulaya sa paningin ng Diyos ay eh, natitisod pa sa'yo. Bakit hindi makakita ng magandang bunga sa pagiging kristyano mo? At ang sabihin natin, hindi ba mag-blog? Ano kung kung sumang pag-iaral dito? If you really love God. It is our responsibility na ipakita sa ating Diyos, sa ating tagapagliktan, yung pagmamahal na klaseng pagmamahal na itinulong gusto sa atin ng Diyos. Huwag na lang. Yeah. for souls. Kaya na parito ang Panginoon. Para hanapin na kiligtas yung mga wala. Before we are all of sinners, lahat tayo pa punta sa impyerno. Now is our turn to share with us. Wala na ang Panginoon. Nasa langit na siya, tapos na siya mag-minister sa lupa for three years. Pero salamat sa Panginoon, hindi ba natin siya nakasama for three years, hindi man natin siya nakasama physically, pero may mga kapatid, nandito yung mga salita ng Diyos, nandito yung mga pangako ng Panginoon, na I will never leave you, not to save you. Yes. 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 Hindi tayo pumabayaan ng Panginoon dahil sa pag-iibig ng Diyos sa atin. Bakit pumabayaan natin? Mapahamak ng ating kapit-bahay. Yung ating mga magulang, yung ating mga katrabaho, yung ating mga, mga kakilala, kamag-anak. Kaya all of us, pag hindi mo na-share sa mga rin yung gospel, pupunta sila sa impyerno. Tanong ko lang, mahal mo ba talaga sila? Mahal mo ba talaga yung minamahal ng Diyos? All things will be very good. If we really love God. Okay. Okay. Number two. All of us, work together for good if you understand God's plan. Yes. Are you listening? Yes. All things work together for good if you understand God's call. Ang unawa ng mga yung klase ng pagkatawag sa atin ng Panginoon. Kung paano ko i-illustrate sa inyo yung, yung pagkatawag sa atin individually at pagkatawag sa atin as an assembly, the Church of the Lord Jesus Christ Bill. In 1 Peter chapter 2, from your passage in our Bible, 1 Peter chapter 2 and verse 9, But ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should, sh- ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness unto his marvelous light. Amen. 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 
sa limang ng punta tayong mamuhay ng parang nasa katiliman pa rin, kapatid. Dapat makita na yung Panginoon sa buhay natin. Amen. 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 Nakakarungkot yun. At mga balita ka ng isang Kristiyano kung matagal na sa church. Ha, pero walang standard. Nahimig <laughs> kayo. Yan na. Romans 1.7 Mas ko lang mo naman natin yung calling. All things work together for good. Not only for those who love God. If you really love God. But if you do understand God's calling. Romans chapter 1 and verse 7 in the Bible says to all being wrong beloved of God called to be saints grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ may I ask you a question are you living in peace are you living by the grace of God We are called to be saints. Maliwanag yung siguro yung restoration tinawag tayo. Inihiwalay tayo na sinangtify tayo ng Panginoon. Hiniwalay. To be saints, to be righteous, to be holy. Ha? Na ang gusto ng Diyos, mamuhay tayo sa biyaya lang ng Diyos at meron tayong kapalapan ng mula sa Diyos. Makita sa at sa kagitnaman ng trouble, sa kagitnaman ng problema, tayo ay nananatiling mapayapa ang buhay. Kaya nga, kahit may COVID-19, may tuloy-tuloy ang Kristiyano, hindi natatakot, eh nga. Hindi natatakot. Alam mo, yung COVID-19 talagang fear factor at kung talaga yung yung binili sa atin yan eh. Ha? Takot. Para mawala yung ating pananamparataya sa Diyos. Yeah. Nawala na yung pananamparataya natin. Hindi na natin. Nakalimutan natin kung ang kasing pag-ibig na yung tayo dahil sa Diyos. Dahil sa fear factor na yan. Biroon mo yun. Mas naisin mo pa. Mas naisin mo na lang. Mawala ng mic. Yeah, first Corinthians chapter 1, verse 2. Unto the church, the Christia, the called out assembly, unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to the saints, with all that in every place call upon the name of the Lord Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. In verse 9, God is faithful. God whom ye were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Pero hindi lang tayo niligtas ng Panginoon para wala lang, kundi na niligtas tayo ng Panginoon, tinawag tayo ng Panginoon para maka-fellowship natin ang Panginoong Iso Kristo. Kasama-sama natin ang Panginoon. Dapat yung Panginoon ang nakikita sa buhay natin. Hindi na yung sarili natin. Amen. Amen. Masakit yung matagal na tayong Kristiyano pa. Sarili pa rin natin ang nakikita. Dati tayong pasaway, pasaway pa rin tayo hanggang ngayon. Dati tayong walang standard. Hanggang, hanggang ngayon wala pa rin tayong standard. Magsimba o hindi. Walang wait. Parang hindi natin naunawangan yung salita ni Diyos for the sake of the assembling of ourselves. Huwag natin hayaan yung pagtitipon, it is a command. Right. 
to the saints, to the crowd of the assembly, to the church. Hati naman tayo para magkatipon sa isang specific place. Amen. In chapter 7, in verse 15, in first Corinthians, but if the unbelieving depart, let him depart. A brother or a sister is not under battle in such cases, but God has called us to peace. Ay, tinawag para sa kapayapan. Haya mo na yung hindi kapayapang buhay. Ah, dahil ayaw mo, ah, ay, dahil sa hindi sumasampala tayo sa Panginoon. Pero ikaw, kapatid, Christian ka na. Huwag oh, naman makita sa iyo yung sobrang takot. Pagkatakot sa COVID. Siguro mo, hindi ka nga kapasok sa, sa Saramos dahil sa takot ng chairman na magpasokan sila ng COVID. Hindi ba nila naisip na tayo isang assembly niya na nagtitipon-tipon? Na kung meron mga kulang mahawa, tayo yun? Right. Tapos tayo din na nakita yung pananang para tayo natin bagawat meron ganun kasing panday na tayo nagkakatipon-tipon pa rin. At naniniwala na tayo sa protection ng Diyos? Yeah. Hey, ikaw ako ang chairman doon. Uh, sige, basta dyan lang kayo ha. Paso kayo, basta dyan lang kayo sa, sa lugar mo. Pero bakit ganun? Eh, hindi nila naunawaan itong klase ng pandemic na ito. Yeah. Ha, sila yung mga natakot dahil sa kawalan ng panangbalataya at kawalan ng tamang informasyon sa mga bagay na ito. Right Amen. Verse 3, chapter 4. Verse 4. First Thessalonians, I should say. First Thessalonians chapter 4, verse 7. And the Bible says, For God hath called us unto uncleanness, but, uh, but God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness. Tayo yung tinawag ng Diyos, hindi para sa kamuhihan. Hindi para mamuhay ng impurity, ng may impurity. But unto holiness, mamuhay ng may kabanalan, kapatid. Tinawag tayo para mamuhay tayo ng pamumuhay na katulad ng buhisi na buhay ng Panginoon, Iso Cristo. Eh bakit si Apostol Papi na kaya niya mong mamuhay ng gulungan? Kapit ni Pastor Papi, I am crucified with Christ. Nangunan, I live yet not I, but Christ who will in me. And the life which I can live in the flesh, I live by the faith of the Son of Son of God, who loved me and gave Himself for me. Naunawaan niya po sa pagbo, ang panagulat, hindi mo pa naunawaan yung salita ng Diyos na nagmano po sa buhay niya po sa pagbo? Hello? Hindi ba natin naunawaan yung God's calling kaya kung bakit tayo tinawag ng Panginoon from darkness into His marvelous light? All things work together for good. First Peter chapter 1 verse 3. Second Peter, sorry. Second Peter chapter one. In verse three. According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness to the knowledge of him that hath called us to glory and virtue. Amen. Glory and virtue is honor, praises and honor. Or glory and praises. Honor and praises. Yeah. According to the divine power na, na binigay sa atin para sa lahat ng bagay pertaining, pertaining to life, pertaining to godliness, ipinakita na sa atin lahat ng Diyos through the knowledge of Him that cool. Hindi ko ba yun? Hindi siya pamamagitan ng kaalaman sa Panginoon ni sa Cristo mismo. Sino tumawag sa atin mula sa katilinan to glory and virtue? Yep. Tapos makita sa atin yung glory and honor. Praises and 
honor. Dapat ka puri-puri yung buhay natin. Hindi ka suklam suklam. Kung dati sinungaling man tayo, dapat hindi na tayo sinungaling ngayon. Dapat nagpapaalam pa rin tayo pag alit tayo ng bahay. <laughs> Ang biyaya nun, sabi niya, hindi na galit. Totoo yun, ha? Biyaya ng pagkawin yun, kahit na ikaw ay nagpasaway. Oh, talaga yung tatak na ako, bakit? Sabi, sabi ni Jerry, patutuon ni Jerry, ni Simon. Sinabi kong tumawag, yung, yung magulang niya, hinahanap pa kayo, hindi pa pala kayo nagpala, hindi pala kayo nagpala, hindi po, hindi, maligyan ko ng tayo ng pagtatanong ha, nandito na tayo, dapat pala doon ko na kayo tanong, magpahalang mo kayo, assuming, na malayo pa lang sinasabihin kayo magpahalang, meron tayong TVP. Okay, pastor, sabi ni Cyrus, hindi talaga ako magpahalang kasi pag nagpahalang ko, hindi na ako papayagan eh. Tapos pagka hindi ako ng pangalan pero sa barkada ako matutulong, hindi naman nila akong hinahanap. Pero sa tuwing sa church ako pupunta, talaga na hinahanap nila ako. Oh, ito rin lang naman. And it's part of persecution. Sige lang. Pero mas mga naman pangalan pa rin. <laughs> Payangit ko hindi. Payamaha pa yan ang mga nakong hindi. Ito yung commitment ko sa Panginoon. May commitment na akong maglilinggo sa Panginoon. Gusto mo akong pagpalaan yung Diyos ko? Huwag mo akong pigilan, ma. Huwag mo akong pigilan pa. Huwag mo akong pigilan tayo. Huwag mo akong pigilan na ay. Dahil ito yung commitment ko sa Panginoon. Ha, allow me to serve the Lord. Para pagpalaan tayo ng Diyos. Amen. Amen. Oh, this all together for good. For those who love God. If you really love God and if you understand God's call, I hope you fully understood God's call. Kung bakit ka narin mo ngayon, yan ay biyaya ng Diyos sa'yo, kaya ka narin ito. Tinawag ka ng Panginoon para para maligtas o primarily and then dinagdag ka sa church para ito ay maging bahagi sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen. Amen. Yeah. There's a purpose. Diyan tayo, patalas na ng buti. All things work together for good. Not only if you really love God, if you understand God's calling, but also if you know God's purpose in your life. Amen. If you know God's purpose in your life. In Acts chapter 26, Patutuhan ni Pablo, ni Apostle Pablo, in Acts chapter 26, In verse 16. The Bible says, But rise and stand upon the feet, upon thy feet, where you have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness bearer of these things which have come when it has when thou hast seen and of those things in that which I will have
Pero may meron mo na ibang Baptist churches na pangalaman pa sa isang church. Pero sa atin yung, yung church, yung local believing Bible Baptist church ay meron lang isang pastor. Amen. Hindi maraming pastor, isa lang po ang tinawag ng Panginoon. And I will give you a pastor according to my heart. Pero hindi na tayo tinawag po nila maging pastor, hindi na tayo tinawag na tinawag na maging preacher, hindi na tayo tinawag na para para maging member, one member lahat, but hindi na tayo tinawag para maging Sunday school teacher lahat, hindi na tayo tinawag para maging musician, hindi na tayo tinawag sa kung anong minister lang tayo na nasasako po, doon na tayo nagiging ko sa Panginoon, hindi na tayo nakakaganap ng ministeri ngayon, pero na hindi na tayo pares, meron isang bagay na pwede natin gawin. church na ito, na magiging katuwang sa paglaro ng gawa. Kaya may purpose kung bakit nandiyan si Father Aji? Ha, para mabuo yan? Hindi yan, hindi yan tsamba. Yan ay buo ng pangalanin na yan. Yan ay buo ng pagtawag ng Panginoon. Kaya kung ano mang meron tayo ngayon, kung bakit tayo, eh, huwag ka lang magtawag kung bakit ka nandito ngayon, kapag may purpose sa Panginoon kung bakit kayo dinagdag ng Panginoon sa iglesia nito. We should realize that hindi man tayo naging choir member, hindi man tayo na, 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 na naging member na, 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 ng anumang ministry meron ng Panginoon dito sa lugar ng kalawakan na ito. Pero we could be, we, we could be a song winner for Jesus. Huwag natin kakalimutan yun ay responsibility na yung responsibility na ng bilang member ng church na ito. And mind you, ang responsibility na natin na tayo ay magbigay para sa Panginoon. Kung hindi na nga tayo yung member ng church, wala tayo yung ministry na inaawangan sa church. Hindi na nga, hindi pa tayo nagsusuling, pati pa naman pagbibigay, hindi tayo makapagbigay para sa Panginoon. Kaya tayo binigdag dito para tayo maging bangahari sa paglago ng gawain sa kalawakan sa lugar na ito, kapatid. Huwag tayong nilayang sa ipinibigay natin sa Panginoon. I mean, yung binibigay natin na tapat. Kasi ginito yun, kapatid. Ang uh, purpose ng giving, sabi ko, we can give even without love. Wala mo nga kasabihan. Kahit wala nang pagmamahal, pwede ka magbigay. Tama? Yes, Ang mga politician, hindi bigay din. Pero napaka-imposible sa isang anak ng Diyos na nalawaan niya yung pag-ibig ng Diyos, na nalawaan niya yung God's calling, na nalawaan niya yung purpose, napaka-imposible na siya hindi mga pagbigay para sa Diyos. Yes, amen. 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 Mahal mo ang Diyos eh. Yeah, this is our, uh, the expression of our love to God. So, magbigay, magbibigay na rin lang tayo at gusto rin lang natin pagpalain tayo ng Diyos. Di ba kung hindi na lang tayo magbigay ng tapat sa Diyos? Amen. Amen. The tenth percent of our income is God's. Right. Hindi sa atin yung pag-aari ng Diyos yun. Pag hindi natin ito binigay sa atin ng Diyos, sa atin mismo ng Diyos, tayo ay nagnanakaw ng Kanya. Will you become a robber? Kaya kung gusto natin, dalawa lang naman yan eh. Gusto natin pagpangalan ng Diyos. 
a blessing if you obey. But if you do not obey, a curse. Which will you prepare? Curse or a blessing? Gusto natin pagpalain ka ba tayo? Kung gusto natin pagpalain tayo, maunawa natin kung anong purpose natin sa church kung bakit tayo narinito ng kapatid. Amen? At salamat sa Panginoon, ang Diyos ay gumagamit ng tamang tao. At nakikita ko naman ang mga kristyano sa lugar na ito ay lumalago ang hindi mabuhin. That's why we're going to give. Bagaimana tuh ibai hindi 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 pa makapagtapat na kukulangan pa sa kanyang pananang palataya. Pero kapatid, huwag ka manginaya. Marami pang mahalusak sa kakainin niya. Marami pang siling ang kakainin niya ito. Marami pang, ang tawag niya? Ano? Si, ano nga yun? Ano? Metal parin yung kakailangan nito para mas iset up yung mga 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 glass na yan dito. Kaya huwag tayong manginayang mo din. May purpose ang Panginoon kung bakit ka na ito. Kung hindi mo nila, wala ka rin lang naman i-involve mo sa ibang ministry. Bakit hindi na tayo maging matapat sa pagbibigay ng ating tithes and offering? So that God will bless you. God wants us to bless. To be blessed. Ang Diyos ay gusto tayong pagpalain as we obey His commandment. Gusto tayong pagpalain niya habang tayo sumusunod sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Again, do you know that all things work together for good? If you will love them. Do you know all things work together for good? If you understand God's calling. Do you know that all things work together for good? If you know or if you don't understand God's purpose in your life. No? Ang ating pastor ay marine engineering by profession. Pero hindi niya na po naranasan kung maket ng barko. Pinawag na siya ng Panginoon. Kaya kung ikaw man ay marine engineering ngayon, parang si Pula naman yan eh. At tinatawag ka ng Panginoon sa gawain ng Panginoon. Ha, mas maraming pa magagawa dito kesa umakit ka ng barko. Hindi magkakagano yung church natin kung nakita niyo yung church natin over 3,000, over 5,000 tipo every Sunday. Pero may pinipersecute hindi makapagtipo ng ating mga kapatigiran sa akupang Uh, because of this pandemic. Pero sa hamas pa nung ngayon, habang tayo malaya pa nakapagtitipon, habang tayo nakamalaya pa nakapakilig ng exhortation, habang tayo nakamalaya pa nakakarinig ng encouragement, how to serve God, and how to be blessed as we serve God. Baka hindi tayo isumunod sa Panginoon. Amen. Amen. Kapatid, hindi natin make it claim na all our all things work together for who? If we don't know the love of God. If you don't know God's calling, and if you don't know what is the purpose of God in your life, kung bakit ka narin ito, kung bakit dito ko pa inabutan ng lockdown, pwede naman sa probinsya. Di ba? Pero kung bakit ka dito inabutan, because merong purpose ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Di ba? I hope some of the messages here. Do you understand God's calling? Do, do, do you understand that all things work together for good? For those who love God. Huh? All things work together for good for those who love God. To them who are the cold, according to His purpose. Ito tayo ngayon doon nakita niyo. So text na yun, hindi tayo nyo. Parang ngayon makikita yung sasabi natin, huwag mo sa LGT. Kasi naunawa natin yung pag-ibig ng Diyos. Nawa natin kung bakit tayo tinawag ng Diyos. Nawa natin yung purpose ng Diyos sa buhay natin. Kung bakit tayo nyo nyo. Ayaw po nga sa Diyos. Tayo po lahat yung kaya, tayo po nga lang. Tapos lang Diyos ang makangyarihan sa lahat ng ibig ng pagpulit. Kaya ito pa ba sa lahat sa natapos po ng pag-aaral. Kaya sa iyo mga 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 Thank you so much, so much for your thank you for the message, and I pray that you will put in for the good, that you will see from both sides.
Well, thank you so much, Lord. You're not going to sit down and look up for the hand of our faith. In Jesus' name, my friend. Kung sa bagay mo tayo ng usap ng Panginoon sa mensahe ito, bakit hindi tayo tumakas sa hangal at makipag-usap tayo sa Panginoon. Let's talk to God. Sir. Kain mo lang. Kasi kami ng Diyos ang mga kapanilang sa lahat ng mga pinagpupuhin kami ng Diyos ang salamat na natapos ko ng panahara. Thank you so much for God for your work. Thank you for the message. And I pray that you put ang panilang sa Christ to see you ng mga mga kapatid sa Christ to see you. Huwag yung mga kapatid na po yung mga kanatahan o yung nabit sa mga kanilang panilang sa pagkakataon ng tangan ng Christian ng buhay. O yung salamat po sa katapatan po sa buhay ko ng mga kapatid po kami ang mga nilapit ng mga anak ay itulugod mo na nga po Panginoon Diyos sa labit. Agad binabalik po namin ang buong kapulihan ng kalimutan ng sila at patawad po yun o at pagkatasama po 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 na kaya mga namin sa tayong Panginoon Yesus. Amen. I hope mayroon tayong matutunan sa labit ng kaya. Parang wala. Amen. I hope mayroon matutunan tayo sa labit ng kaya. Masaya pa ba tayo? Parang wala na tayo. Masaya pa ba tayo? Wala na naman kasi alam niyo naman, okay nga naman yung susunod eh. Nalulungkot na naman kayo. Masaya mo ba tayo? Takilang Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Maraming salamat pong muli, Panginoon, sa preaching, Panginoon, na pakinggan namin, Panginoon. Mihiling ko po, Panginoon, na sana ay maipangan sa pamuwi po namin, Panginoon, na mga napakinggan po namin, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa amin. Sa hero, Panginoon, na ginamit yung Panginoon, yung pastor, Panginoon. Panginoon, dadako po kami sa aming pagbibigay, Panginoon, na pagpalain niyo po, Panginoon, ng mga makapagbigay, Panginoon, na hinihiling ko po, Panginoon, na isang puso po nila ang pagbibigay sa inyo, Panginoon, at sa mga hindi naman po, Panginoon, na uh, patuloy po silang i-convict, Panginoon, na magkaroon ng pusong mapagbigay, Panginoon, sa gawa ng Panginoon. At Panginoon, kung may nakikita man kayong karumihan sa aming puso at isipan, pakalilis niyo po kami at patawarin. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Christ Jesus na aming tagapagligtas. Amen.